纯中国原创游戏，全球第一款弹射式塔防游戏，甚至邀请喜羊羊的总导演把游戏改编成动画播放。就是这样一款成功的手游，现在竟然已经停服了。燃烧的蔬菜有没有兄弟玩过这款游戏？它具体是什么样子呢？本期视频带你揭晓。二零一三年那时候的智能手机刚刚普及啊，移动支付远没有现在发达，玩手游也没有烦人的广告，更没有毛毛多的充值按钮。你可能会问啊，你说这些和这游戏有啥关系啊？当然有，让我带你们去游戏里看一下就知道了。<笑>呃，游戏已经在二零二一年由于不可抗力关闭停运了，所以本期视频咱们就啊继续呵呵。这种问题都是小问题啊。经过我扒拉一些时光机小网站，还是找到了燃烧的蔬菜。但是有一个好消息和一个坏消息啊。好消息，我只能找到了四代的燃烧的蔬菜；坏消息是就只能打开其中两个。<笑>不过问题不是很大啊，这两个也是我们最熟知的两个版本，一个是一代，另一个是三代。我们先从一代开始看啊，首先看这个开场动画。这开场满满的年代感和音效啊，界面也是非常的简约。除了故事模式和挑战模式，就是图鉴、商店什么的，有点借鉴《植物大战僵尸》啊。故事模式说人话就是关卡模式，一关比一关难。但是新鲜的事物也越来越多，比较有代入感。玩法就是我们把弹弓上的小蔬菜一拉，一放，哎，这就是全部的玩法了。有点借鉴《愤怒的小鸟》了。然后我们进入第二关，哇啊啊！哎，没想到吧？十年前的游戏直接给你弹出来一个充值解锁页面，不充值就不能玩。关键是还是用话费充值，中国移动赚翻了呀！最后经过我们运用科技的力量，也是成功解锁了关卡。之后我们的关卡就会解锁一些新的蔬菜和怪物。不得不说啊，比起现在的换皮建模，当时这种还是挺有特色的。先介绍一下蔬菜吧，南瓜迪迪，通俗易懂的说可以 A O E 伤害；洋葱美眉 A O E 眩晕，还有这个，我愿称之为火爆辣椒青春版。就这外观，和隔壁的火爆辣椒简直就是一个妈生的呀！技能就是蓄力喷射火球，还有什么豌豆荚，哎，一样借鉴了《植物大战僵尸》哦，致敬，最致敬的还得是这个，和《植物大战僵尸》同款坚果保龄球。你确定这是第一款中国原创游戏吗？走开。除了这些植物啊，怪物就更有意思了，有拿盾牌的小怪，还有一跳一跳令我最痛恨的剑达奇趣蛋，甚至巨老紫猴子都出场了啊！他们的攻击方式也是很多样化，有近战的，有远程的，最烦的还是这个剑达奇趣蛋，伤害不高，侮辱性极强，它跳起来，你的蔬菜小子，直接在他身边擦边而过，队伍中的手残党非常的难受啊！游戏里还有几个长得非常反人类的 BOSS， 这些 BOSS 没有太多花里胡哨的技能。就在这里扭一扭，召唤几个小怪，非常的难处理啊。我们呢也是有越来越牛逼的系统啊，可以升级防护栏，木墙直接变成铜墙铁壁，可以升级弹弓，直接让我们的蔬菜小子再也不用担心蓄力的问题，变成真正的秒男，可以说是非常的好用啊。还有几个道具，我就拿我常用的举例啊，什么龙卷风摧毁停车场啊，原地爆炸啊，冰柱不许走啊，来个打几完死。当然，这些技能名字都是我自己瞎起的，切勿当真啊！说实话，燃烧的蔬菜一呢，除了第二关之后的内容要充话费解锁以外，其他内容做的都挺不错的。毕竟那时候还没有六十秒阳寿套餐，其他道具基本干一干就能买。新颖的玩法加上这爽快的打击感，用一句话概括就是：未来充满光明啊！但是的，但是你是不是以为这个游戏要步步皆高了 ？No no no， 厂商直接告诉你什么叫一副好牌，我直接打的稀烂。来到我们燃烧的蔬菜三，虽然画质和 UI 有些许提升啊，弹弓还增加了箭头，更加照顾手残党了。但是的，但是你看这三代的打击感，不能说是稀烂吧，只能说是一坨大便啊。和一代相比，越来越烂。不仅如此啊，它还紧跟潮流推出了蔬菜小子十元一件五十级套餐。不用干了是吧？而且各种强力道具都需要付费购买，直接变成快餐游戏了。更为致命的是，那时候充值是发短信啊，一不小心点到充值，可能就一个短信发过去就充了，所以导致很多人被迫消费，游戏也被骗钱的呼声搞得差评不断啊。然后随着互联网的快速兴起，以及有着更丰富玩法、更合理充值的手游不断崛起，燃烧的蔬菜最终也是没能挺过来。咱们怀念一下吧，毕竟一代还是挺好玩的。最后给观众老爷求个赞，求个关注，我们下期视频再见啦，拜拜。